എന്താ മോളെ നോക്കുന്നേ കത്തി വേണോ പച്ചക്കറി വെട്ടാനോ മീൻ വെട്ടാനോ അതോ മരം വെട്ടാനോ ഒറ്റ കുത്തിന് ജീവൻ പോണം കത്തി നല്ല മൂർച്ചുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് ഇനിയും മൂർച്ച വേണോ അതെ നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടാവണം അവസാനം നിങ്ങളുടെ അനിയൻ ശേഖറിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആണുങ്ങളാരില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സ്വത്തിന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും പിൻഗാമിയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നില്ലേ സ്വന്തം ജാതിയിലുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തി അനിയനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയപ്പിക്കണോ വേണ്ട ഏട്ടാ പിന്നെ പറയാതിരിക്കൂ നേതാവിന്റെ മോളെ തന്നെ പറ്റിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു പുള്ളിനെ രോഗിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി എന്നിട്ട് നീ നേതാവുമായി നീ ആള് സംഭവം തന്നെ അതെ അനിയ ഓടിട്ട വീടാണെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും മേഞ്ഞ വീടാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്താ ചോരും എന്ന് വെച്ച് വീട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അനിയൻ തന്നെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ കൂടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ നമ്മുടെ ജാതിക്കാർ ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരാണല്ലോ ജയിക്കുന്ന കക്ഷി കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ ശരി എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്റെ അനിയന്റെ പേരാണല്ലോ തീരുമാനിച്ചത് ഒരൊറ്റ വോട്ട് പോലും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജാതിയിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ജീവൻ കൊടുത്തായാലും നമ്മൾ അവരെ രക്ഷിക്കണം അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം രാജന്റെ കേസ് എന്തായി അത് നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവനെ കണ്ട ജാമ്യത്തിനുള്ള ദേവസ്വം 
ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഇവിടെ സുന്ദരിയായിട്ട് വരാനുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൈ നോക്കാം മിണ്ടാരിക്കടാ ഇവള് നമ്മുടെ ജാതിയിലുള്ള പെണ്ണാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറയല്ലേ എന്ത് പറയരുതെന്ന് ഇതൊന്നും ലോകത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഷൺമുഖത്തിന് അവള് നന്നായിട്ട് ചേരും ചേട്ടന്റെ ചൊൽപ്പടിക്കും നിൽക്കുന്നവനല്ലേ അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അവന്റെ ഭാര്യ ചേട്ടനൊരു വെപ്പാട്ടി നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോനെ അണ്ടാവിലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തീർത്ഥം വീട്ടിലെ അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ ചാമ്പല് അമ്പലത്തിലാണെങ്കിൽ ഭസ്മം എല്ലാ ശരിയാ പക്ഷെ അവൻ അതിനെ സമ്മതിക്കുവോ നിങ്ങൾ പറയുന്നേക്ക് അവൻ കേക്കു ചേട്ടന്റെ കാൽച്ചോട്ടി കിടക്കുന്നവനവൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ായോ ആ വാലെടുത്ത് വെക്കടാ ആ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ആ പെണ്ണ് വേറെ ജാതിയിലുള്ള ഒരുത്തിനെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി അവളുടെ അച്ഛനോട് മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ നോക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട പക്ഷെ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരരുത് എന്താണല്ലോ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ചടങ്ങുകൾ നോക്കണ്ടേ എന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേക്കും എന്റെ മോൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ആ ചെക്കനും നല്ല ചെക്കൻ തന്നെയാ ഇക്കാലത്ത് ആരാ ജ്യോതി നോക്കുന്നത് നിങ്ങക്ക് കാണത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല സമുദായത്തില് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കണക്കെടുത്തിട്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മര്യാദക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൻ നല്ലത് ചേട്ടൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തു തരും മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ല ചേട്ടാ സമ്മതിച്ച പണം പദവിയൊക്കെ പുറകെ വരും നോക്കിയേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മോളെ വേറൊരു ജാതിക്കാരനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാലേ ഈ കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഓമരും അങ്ങ് കെട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ജാതിക്ക് എന്ത് മര്യാദയാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചേട്ടന്റെ മോളെ നമ്മുടെ ജാതിക്കാരനെ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് ആർക്കാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ അനിയനെ പോലെ ഞാൻ കരുതുന്ന ഇവന് ഇവനോ അവൻ നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനിയനായിരിക്കാം അവൻ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നവനല്ലേ അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി കൊടുത്താ പോരെ തനിക്കും പിന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തിനോട് എന്താ വേണ്ട ചതങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം ശരി എന്നാ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താ മതി നിങ്ങളെ മോളോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചാ മതി ഞാൻ വെള്ളാടിച്ചത് പറയണമെന്ന് കരുതരുത് സത്യം ചെയ്ത് പറയുക എന്റെ മോള് ജാതിയുടെ പേര് നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കേ നീ കാരണം നമ്മുടെ ജാതിക്ക് കളങ്ങം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കുമെന്നും ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കുക ഞാൻ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും നിന്റെ മറുപടിയിൽ അവളത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വിട്ടാവണോ തൂങ്ങി മരിക്കണോന്ന് നീ തന്നെ തീരുമാനിക്കും അല്ല റിച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ബസ് ഉള്ള ഈ സമയത്ത് എന്തിനീ ലാറിൽ വരുന്നത് ബസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും നിർത്തില്ല എല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ രണ്ട് സ്മോൾ അടിച്ചോട്ടെ സ്മോളോ വേണമെങ്കിൽ ചേട്ടന് ഒരു കട്ടിങ് തരാം എന്നാ ഓക്കെ ഓക്കെ മോനേ നമുക്ക് ഈ ചെറുതൊന്നും അങ്ങനെ ശരിയാവില്ല ചൂരിങ്ങത് ഒരു കോട്ടർ എങ്കിലും വേണം ശരിയാട്ടാ ഗ്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ അവിടെ നോക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പിന്നിൽ അച്ചാറുണ്ടാവും വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറ് 
അത് എടുത്തോ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അനിയ ഒഴുക്കും ബോട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ചേട്ടാ ഇത് പിടിക്കേ എന്താ അടിക്കേണ്ട അങ്ങനെ തിരക്കൂട്ടിലാ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ വെള്ളൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ കുടിക്കേ കുടിക്കേ ആ ഈ റൂട്ടിൽ എത്ര വർഷമായിട്ടാ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഏകദേശം ഒരു ആറ് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ചോദിച്ച എല്ലാവരും കാരണമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ ശരി ഇതാ അവിടെ ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നില്ലേ അവിടെ മെല്ലെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ആയിക്കോ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആവശ്യല്ലേ ചേട്ടനല്ലേ കാരണം ചോദിച്ചേ എല്ലാ ഈ കാരണം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹൈവേയില് ലോറിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പ മനസ്സിലായി ഇതാ കണ്ടില്ലേ മോത്തിക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ രണ്ടു പേരിൽ കാണിച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ചേട്ടൻ വണ്ടി നിർത്ത് ഓ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം അത് ശരി ചേട്ടൻ വരുന്നില്ലേ അനിയാ ഇതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഞാൻ സ്ഥിരം വണ്ടി നിർത്തുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തൊന്നും ശരിയാവില്ല ആ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആള് കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം പാർട്ടി അത് ഭയങ്കര ഡിം ആണല്ലോ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം പോയാലോ ഞാൻ നിന്നെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണിനെ നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലതെ അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല തത്വം പറച്ചില്ലൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല എന്താ വന്നു ഉടനെ കിടക്കണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മൂഡ് വരണ്ടേ പിന്നെ താൻ തരുന്ന ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി തന്നെ മൂടും ചൂടും ആക്കാം താനിക്ക് മൂടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യനെ വിളിച്ചിട്ട് വല്ല ഊട്ടിക്കോ കൊടയ്ക്കാലിനോ പോയി റൂം എടുത്തിട്ട് മൂടാക്കാൻ നോക്ക് സമയമായി എനിക്ക് വേറെ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിക്കണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞയക്കോ നിക്കടോ ഏ നീ അല്ല ചോദിച്ച് പുലി എങ്ങനെ പായണേന്ന് അതുകൊണ്ട് ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ട ഗ്രഹണ പിള്ളേര് പോലെയാണോ എന്നാ ഇത് വെച്ചോ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഇതെന്തോന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രം രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടാ സ്റ്റീൽ ബോഡി അല്ലേ ഡോ ഇത് കപ്പലിന്റെ മുട്ടായി അല്ല കോണ്ടമാണ് ശരി ശരി ഒന്നങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നോ ഈ കോണ്ട എന്താ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിച്ചത് മര്യാദക്ക് ഇടട്ടോ എന്നാ പിന്നെ നീ തന്നെ വന്ന് ഇട്ടോ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവള് ഒന്നും പറയണ്ട മാന്തി വിട്ടോ വന്ന പണി വിട്ടിട്ട് അവൻ എന്നെ കടിക്കുന്നു എന്ത് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പാടിയത് നീ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനാ ഞാൻ പാടിയത് അല്ല ഇവിടെ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നേ അത് എന്താ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ കണ്ടാ പിന്നെ അങ്ങനെയാ എന്താ പായും തലേനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പിലാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെ കഥയും പറഞ്ഞിരുന്നാ മതിയോ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പോ ശരീരങ്ങളല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ അല്ലേ ക 
വരുന്നവന്മാരൊക്കെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവന്മാർക്കും മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ എടോ എന്റെ മരുമകന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അവൻ ചൂട് വെള്ളം കാല് വീഴുന്നത് പോലെ തുള്ളി ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായത് എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ച് മര്യാദക്ക് പോകാൻ നോക്ക് പോയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യണം പോന്നേ നോക്കിയാലും പൊതിയും കെട്ടി വെച്ചേക്കും നിനക്ക് നിർത്താറായില്ലേ ആ ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മരുമോൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊതി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ മോനെ എന്റെ പരിചയത്തില് നല്ല പടിപ്പുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ശരി ശരി ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാനാ ഒന്നും പറ്റില്ല നീ ഒന്ന് പ്രേമിച്ചെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കടാ പ്രായം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവല്ലേ ഇതാ നോക്ക് പാണ്ടി നീ കാണുന്ന ഹോട്ടലിലെല്ലാം കയറി കാപ്പ് കുടിക്കുന്നവനാ എന്നാ എന്റെ മരുമോനോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും വിശദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചേ ചേട്ടാ ഈ പ്രായത്തിലല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനോ വാരി കൊടുത്താ ബാന്ന് ഛർദിക്കും അതെ ബാല വറുത്ത മീനും പൊരിച്ച കോഴിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നോ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താ ചോദ്യം ചെയ്യ ജോലി നോക്കാനല്ലേ വിളിക്കുന്നേ എന്റെ പൊന്നു വേങ്ങളെ അവന് ഫ്രഷ് ആയി കൊടുത്താ പോലും കഴിക്കില്ല പിന്നല്ലേ നിന്റെ കെട്ടിയോ നിന്റെ ബാക്കി തിന്നാൻ വരുന്നു നീ ചെല്ല് 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 ദേ വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കില്ലേ ലോഡ് ഒക്കെ ഏറ്റില്ലേ എന്നാ പോവാൻ നോക്കിയേ ബാല വണ്ടിക്ക് ലോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നിനക്ക് ഇതുവരെ ലോഡ് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ചേട്ടാ പോയിട്ട് വരാം വല ഞാൻ ആ കാശിക്കട വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോണേ ആ നിക്ക് ഞാൻ ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോന്ന് ഞാനും കൂടെ വരാം എനിക്ക് ബാങ്കിക്ക് ഒന്ന് പോകണം ചേച്ചി ഇപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ഒരു ലോറി മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ലോണൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് എന്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വണ്ടി പഞ്ചറായി ടയർ പഞ്ചറായല്ലോ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും പറയപ്പോ എന്റെ കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് വേറെ സമയം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തണം അല്ല പഞ്ചറടിക്കാനുള്ള കാശുണ്ടോ കാശില്ലെങ്കിൽ ഉരുട്ടിട്ട് പോ എടാ എടാ ഞാൻ പറയട്ടെ നിനക്ക് പഞ്ചറടിക്കാനുള്ള കാശ് തരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ഞാൻ ലോറി മേടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ആ കൊച്ചിനെ ഇവന് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വൃത്തി കേട്ടവന്മാര് വെറുതെ നിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവനൊക്കെ ചെയ്തത് നല്ലോണം കൊടുക്കണം അവനൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇവൻ പെമ്പിള്ളേര് പിന്നെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ നീ മുമ്പോട്ട് മാറി നിൽക്കുക
അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും അതുവരെ എത്ര അമർത്താൻ പറ്റുമോ അമർത്തിക്കും ഹലോ അവനെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ഇങ്ങോട്ടോണ്ടിട്ടേ അവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം മെലിഞ്ഞ് ഈർക്കിലി പോലെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ ആ ഗോവിന്ദന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഉരുപ്പടിയുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കൊണ്ടുപോവാ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ നല്ലോണം വെച്ച് അമർത്തി തേക്ക് ചേച്ചി നമ്മുടെ മേനോൻ സാറിന് റോജ ആയിക്കട്ടെ രാവിലെ എത്തിയതേ ഉള്ളടാ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആയിരിക്കും നർമ്മദ വിളിച്ചോണ്ട് പോവും ചേച്ചി നർമ്മദ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താ അവള് പുറത്താണോ നർമ്മദേ ചേച്ചി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നോട് തന്നെ നീ നുണ പറയാ നിന്റെ ഒരുത്തിയുടെ കണക്ക് മാത്രല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും കണക്ക് എനിക്കറിയാം എടാ വണ്ടി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വേറെ പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നല്ലോണം കമ്പനി കൊടുക്കണം ഈ കെ പി ആറിന് നല്ല പേര് വാങ്ങിച്ചു തരണം കേട്ടല്ലോ അപ്പോഴേ നാല് കസ്റ്റമർ നമ്മളെ തേടി വരുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് വേറെ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് വേറെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നല്ല ഉപദേശമാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് വാർത്താവിനെ പോലെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റിക്കാം പക്ഷെ പൈസ കൊടുക്കുന്നവനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുവോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വെറുതെ വിടുവോ ചേച്ചി രണ്ടു പേര് പകുതി ദിവസം എന്നാ പറഞ്ഞത് ചെന്നപ്പോ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ട് വെറും ആയിരം രൂപ എന്ത് പാർട്ടിയാണോ കൊണ്ടുവന്നേ നമ്പർ അറിയാലോ ആദ്യം ഫോൺ വിളിക്കേ ഹലോ അവക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്ത അയച്ചേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായം ഉണ്ടെങ്കിലേ നാലുപേര് നമ്മളെ തേടി വരുള്ളൂ കൂടെ പോ ശരി ചേച്ചി മോള് സ്കൂളിലേക്ക് പോയോ ആ പോയി ബസ്സിന് കാശ് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ മറന്നു പോയി ശരി മോളെ ചില്ലറ ഞാൻ പുറപ്പെടാം ഇതിൽ പത്ത് പെട്ടി ആന്ധ്രയ്ക്ക് അയക്കണം പത്ത് പെട്ടി തമിഴ്നാട്ടിക്ക് അയക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനി പേരിൽ ബില്ല് അടിക്കണം ബില്ല് ഡൊണേഷൻ പറ എന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ ഏയ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചേ ഇങ്ങനെയാണോ സാറേ ആ അങ്ങനെ വെച്ചോ എന്തുവാടെ ഇത് അത് തന്നെ അതൊന്നു വെച്ചാൽ എന്തുവാ എങ്ങനെയാ നീ പറയുന്നേ അതൊക്കെ 
പറയാം ചെന്നൊരു ബൾബ് എടുത്തിട്ട് വാ ഏത് ഒരു ബൾബ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവനെവിടെയോ പോയി കൊളുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിയാത്ത ബൾബ് കത്തിയത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ആളെവിടെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചതാ ഏത് നടക്കോ നടക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാടാ നിനക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ അല്ല അവൾ എവിടെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ് നീ അവളുടെ പറയായിരുന്നു അല്ലേ അവന്റെ ഒരു നാണം കേട്ടോ അതൊക്കെ വീട് ചേട്ടാ നീ എന്റെ കൂടെ വാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എടാ അവന് മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്താ മതി സംസാരിച്ചിട്ടാണ്ടേജിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ കയ്യിലും കൂടെ ബാൻഡേജ് ഇടണോ ചെല്ല് ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടിനെ നല്ല ഇഷ്ടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഏരിയയിലെ പെൺകുട്ടിയാന്നും പറഞ്ഞു നിക്ക് ഏത് പെണ്ണാണെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാന്നേ ഇതെത്രയാ അഞ്ചു രൂപയാ അഞ്ചു രൂപയോ ഇതോ പത്ത് പത്ത് രൂപയോ ഒരുപാട്ല ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നീ കാണാൻ പറ്റുന്നേ ഛേ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ബാക്കൊന്ന് കണ്ടു നല്ല കൂടിയാണല്ലോ ഇയാളെന്തോ നീ പറയണ് അല്ല ഞാൻ വണ്ടിയുടെ പിൻഭാഗ പറഞ്ഞത് ശരി നീ കയറ് ഇന്നത്തെ കണി അത്ര നല്ലതല്ല നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം വെറുതെ കയറ് പോവാം ഇന്നത്തെ കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ അങ്ങ് ശരിയാക്കി തരാന്നേ നീ ഇരിക്കടാ ഞാനില്ലേ കൂടെ എന്താടോ മൈൻഡ്രേ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലീസ് ജീപ്പ് നിക്കുന്നേ അറിയില്ല കൊള്ളാം എല്ലാർക്കും നമസ്കാരം നല്ലോണം ഫോട്ടോ എടുത്തോ പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യഭിചാരത്തിന് സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിൽ എന്ന് നാളത്തെ പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവരാ എനിക്കറിയാവുന്ന ന്യായം ഞാൻ പറയാം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ ചെരുപ്പടി തന്നെ അടിച്ചോ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്തോ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഈ പാവം പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും വേണ്ടതുപോലെ സഹകരിച്ചാലേ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കൂന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നേ ചിലരൊക്കെ ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബോറടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാ മറ്റു ചിലരോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാ വിശപ്പ് മാറ്റുന്നത് ഒരു സേവനം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വിശപ്പ് മാറ്റുന്നത് ഒരു സേവനം തന്നെയാ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ അടക്കാൻ പറ്റാത്തത് തന്നെയാ എന്തടാ ആനയ്ക്ക് ആഗ്രഹം അടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും മതം പിടിക്കും നായക്കോ പേ പിടിക്കും കാളയ്ക്ക് ഉഴാൻ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വാശി പിടിക്കും മൃഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ കാര്യോ നല്ല കിറുക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാ ബലാത്സംഗം പീഡനം മാനഭംഗം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറ്റങ്ങൾ കുറയുന്നു ഇവരൂടെ ഇല്ലെങ്കിലോ നാട് തന്നെ കുട്ടിച്ചോറായന് ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ നിയമപ്രകാരം എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെയും തെറ്റ് നടക്കും പോഷോനെ അറിയില്ലേ വിശന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ സുഖത്തിലൂടെ വലിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു 
ചൈനയിലാണെങ്കിൽ വ്യഭിചാരം കൊടികെട്ടി പറക്കുക അൻപത്തി മൂവായിരം കോടിയാണ് മറിയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലോ പതിമൂവായിരം കോടിയേ ഉള്ളൂ ചൈനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം അമേരിക്കയ്ക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കോ എട്ടാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അതും ഞങ്ങൾ കാരണമാ ഞങ്ങളുടെ ഈ സേവനം കാരണമാ എന്താ പത്താം സ്ഥാനം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ ഫോറിൻ കൾച്ചറിനേക്കാൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുത്തി കല്യാണം കഴിച്ച ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് പേരുടെ കൂടെ ജീവിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഒൻപത് പേരെ കാമുകനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് ആർക്കാ ചിന്തയുള്ളത് അപ്പൊ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിയിരുന്നത് അതവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് വിശപ്പും പട്ടിണിയും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാ സഹായം ചോദിച്ച് വാതിൽ മുട്ടിയ ആരും തുറക്കുന്നില്ല ആ വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ചില സ്ത്രീകൾക്ക് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകേണ്ടി വരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇതെടുത്തന്നെ അടിച്ചേക്ക് നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണെങ്കിലും കുറച്ച് മനുഷ്യത്വത്തോടെ പെരുമാറ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞ് വഷളാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതും കാണണമെന്നുണ്ടോ ഫോൺ വിളിച്ച് അവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താകുമെന്ന് അറിയാവോ പോകാൻ നോക്ക് ചെല്ല് ചെല്ല് ശരി വരാം ഏ പോയിനടി പോയി വല്ല ജോലി നോക്ക് ചെല്ല് ചെല്ല് എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കി തന്നു ഞാൻ പോവുക വീട്ടിലേക്ക് അയ്യോ ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ല റാണി എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇല്ല ഏട്ടാ വേണ്ട ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വിളിച്ചത് വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധികം വാങ്ങിച്ചു തരാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നോട് നിലയെ പോലെ ചിരിക്കാൻ പറയുന്നു അവളെ പോലെ തിരിയാൻ പറയുന്നു അവളെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാ നിലയുടെ മണ എന്നിൽ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഗതികെട്ടാണോ കിടക്കുന്നത് എന്താ റാണി ഇത് അയാളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയില്ലേ ചിലർക്ക് ശരീരം ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലർക്ക് മുഖം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇയാൾക്ക് നിലയാണ് ഇഷ്ടം തന്റെ ഭാര്യ മമ്മൂട്ടിയെ വിചാരിച്ചായിരിക്കും തന്റെ ഒപ്പം കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാണല്ലോ കാര്യം ഇവരൊക്കെ ഈ തൊഴിൽ കിടന്ന് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാ പക്ഷെ അവള് കുടുംബത്തിലെ വിളക്ക അവളുടെ പേര് പറഞ്ഞാ മതി ഒരു ലഹരിയാ അല്ല അവളിപ്പോ എവിടെ എന്റെ ചേട്ടാ അവളിപ്പ വേണ്ടെന്നേ ചോദിച്ചു നിർത്താൻ പറയടാ ചേട്ടാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ വിട്ടേക്കുന്നേ ഡാ നിന്നോട് എവിടെയാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ശരി ഞാൻ പറയാ നീ ഇല്ലാന്ന് സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അവൾ ഇവിടെ തന്നെയാണോ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അവൾ ഇന്ന് ബസ് കയറുക ഒന്ന് നിക്ക് വരും ഒന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയി ഒരു ചായയും കുടിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഏ നിക്ക് സമയം ഒന്ന് ഇപ്പൊ വരുവോളെ ഏ നോക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടാ മൂസമ്പി കിലോ എത്രയാ ചേട്ടാ വരണ്ട സമയമായല്ലോ എന്ന് ഇവിടുന്ന് തന്നെയല്ലേ കാണാറ് അല്ല ഇത് ആരാ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ എന്തിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വന്നതാ എനിക്കിഷ്ടല്ലാതെന്നെ ഇഷ്ടല്ലേ എന്തു പറ്റി നല്ല കുട്ടി തന്നെയല്ലേ നിന്നോട് വേണ്ട നല്ല പറഞ്ഞത് വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടില്ലേ നിനക്ക് വന്നേ നിനക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ആ പെണ്ണിനെ വേണ്ട വാ നടക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ ബാലേ നീ എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് 
ഇതാ നോക്കെ ചിലപ്പോ ആ പെണ്ണ് പാണ്ഡിയുടെ ബന്ധുവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് വേറെ ആരെങ്കിലും ലവ് ഉണ്ടാവുന്നേ ഒരുപക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ പാണ്ഡി ഭാര്യയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാമല്ലോ നീ ഇനി വെറുതെ ആലോചിക്കേണ്ടത് നാളെ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം വരുന്നു വന്ന ആ പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് വിട് ആ ചെന്നൈക്ക് സേലത്തേക്കുള്ള ലോഡ് റെഡി ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയേ നന്നാവില്ല നീ നാളെ മുത്തു നമ്മുടെ വണ്ടി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടാ എന്തെങ്കിലും പായാട്ടാ അയ്യോ സാറേ എനിക്ക് കാത് കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലം പോയി നോക്കി പോടാ 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 ഈ പിച്ച നല്ല ചോദിച്ചത് എന്റെ കൂടെ വാ എടുക്കുന്നത് പിച്ച അവന്റെ ഹുങ്ക് കണ്ടോ തെണ്ടി ആ വണ്ടി അവിടെ എന്താണ് വെച്ച തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ശരിയാക്കായിരുന്നു കൗണ്ടിങ്ങ കറക്റ്റിങ് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രേ അത് മനസ്സിലാക്കിയോ കൊള്ളാം അകത്ത് പോടേ രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഓ കാര്യങ്ങൾ കല്യാണം വരെ എത്തിയോ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്താ ബാല നീ വന്നേ വാ എങ്ങോട്ട് നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനെ വേണ്ടേ ആ എന്നാ എന്റെ കൂടെ വാ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു തമാശ കളിക്കല്ലേ അതെന്തേ ഇടത് കളിയല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നീ എന്റെ കൂടെ വാ വാ ബാലേ അവൻ തന്നെ വിളിക്കല്ലടാ പോവാൻ നോക്ക് അവളെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടാലേ പ്രശ്നത്തിന് തീർപ്പുണ്ടാവും പറഞ്ഞു കേൾക്കും അതല്ല മാമ ഇപ്പൊ പോയി രാത്രി ആവില്ലേ നാളെ രാവിലെ പോയി കാണാം പേരെന്താ ോ ഇവനെന്താ എന്നെ വിളിക്കുന്ന നിനക്കെപ്പോഴും അവളോടായിരുന്നല്ലോ ഇഷ്ടം പിന്നെ എന്തിനാ നീ എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോടും ഇങ്ങനെ കണ്ണൂരിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിമാനം കൊണ്ടുവന്നത് രക്ഷയില്ല നീ പിന്നെ എന്താ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് വേണ്ട താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ വല്ല കാര്യം നടക്കോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല മനുഷ്യനും ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയാ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഏ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിക്കില്ല ആ പെണ്ണെന്ത് ഈ പണിക്ക് വന്ന് ഏത് പെണ്ണ് നിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ പെണ്ണെന്നെ ആരാ നിലയോ അതെ ഓ നീ അവളുടെ പുരാണങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഇവിടെ വന്നത് പിടികിട്ടി അല്ല നീ എന്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണോ ഹായ് വലിയ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് തെറ്റ് തെറ്റ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് ഹെഡ് ലൈൻ ഇട്ട് ന്യൂസ് ആക്കാനാണോ അല്ല ഞാൻ അതിനൊന്നും വന്നതല്ല പിന്നെന്താ എന്താ കവിത കഴിഞ്ഞോ ഇനി തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്താ വന്ന ആൾക്ക് നില എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയണമെന്ന് ഇവിടത്തെ ഏരിയയിലെ എസ് ഐ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് നീ തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മുടെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള എല്ലാ കേസും നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറ്റി നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കും ചെല്ല് ചെല്ല് വേഗം ചെല്ല് എന്തിനാ വരുന്ന അറിയാതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ പുതിയൊരു പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പോലെ കഥ കേൾക്കുക ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല 
അത് മാത്രമല്ല നിലയുടെ അടുത്ത് അവിടെ കഥന കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്തോടു അവളോട് വല്ല പ്രേമോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എടു നാണിക്കാതൊന്ന് പറയടോ പ്രേമിക്കുന്നു തന്നോടല്ല ചോദിച്ചത് പ്രേമോ വന്നു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് പോലും ചാരായക്കടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ട് അത് ശരി പ്രേമിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രേമിച്ച് താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് എടോ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ അതിനുശേഷം എടോ പറയടോ അതല്ലേ എടോ അവള് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്തു വാളോ എന്തിനാ ഈ തല ചുറ്റി മൂക്കെ തൊടാൻ പോകുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് വന്ന ജോലി തീർക്കാതെ ഇത്രയ്ക്ക് മണ്ടനായി പോയല്ലോ താന് കണ്ടില്ലേ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പോ പോ വേദനയുണ്ടോ ആ വെറു പിടിച്ചെന്നതായി നന്നായി കീറിക്കളഞ്ഞു വെറിയണോമാർക്ക് നിർത്തി വെടിവെക്കണേ ഇവനൊക്കെ നിനക്കെന്താ ചില ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ പെരുമാറാ എന്താടി നിന്റെ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നിക്കട്ടെ നമുക്കെന്താ എന്താടി മരുന്നിട്ടിട്ട് നിനക്ക് നീറുന്നില്ലേ മനസ്സിന്റെ നീറ്റലിനേക്കാൾ വലുതല്ല മരുന്നിന്റെ ഒന്നും നീറ്റൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന്മാര് നശിച്ചു പോത്തേ ഉള്ളൂ അവന്മാര് നന്നായിരുന്ന മാത്രല്ലേ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു വരുള്ളൂ അവനൊന്നും വഴക്ക് പറയല്ലേ നില ചേച്ചി സിഗരറ്റിന്റെ കവറും കൺമഷിയുടെ ഡപ്പിയും കൂടെ ഒന്ന് തരുവോ എന്താ കവിത നീ എന്തോ എഴുതുന്നെ കവിത നോക്കട്ടെ അവന് ആവശ്യം ശരീരം എനിക്ക് ആവശ്യം പണം ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നാണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം വേറെ അങ്ങനെ മഞ്ജുള കവിത നില എന്ന് ഒപ്പം വിളിക്കുക ഞങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ നില നിന്റെ കഥ അറിയാതെ ഇവനെ ഉറക്കം വരില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് അവനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ പോവാ എന്റെ നോട്ടിങ് ഇതാ ചൂടുവെള്ളം ഗുളിക അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എടുത്തു കഴിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്താ തന്റെ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ കഥ അത്ര നല്ലതല്ല എനിക്ക് തന്നോട് പറയാൻ താല്പര്യവുമില്ല വെറുതെ എന്റെ പുറകിൽ നടക്കരുത് പോവാൻ നോക്കി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ വിഷയം തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എന്റെ കഥ അറിയണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പറയാം എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്റെ ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേ എന്നെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന് ജാതിയായിരുന്നു വലുത് എന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് വലുത് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ അച്ഛനും എന്നെ വിട്ടുപോയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് ഇഷ്ടപ്പെടണം കെട്ടിയവനെ സ്നേഹിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് കരുതി സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി ഉള്ളം 
വസന്തം ചുംബനങ്ങളുടെ കുളിരണിയേ എന്റെ ജന്മം പങ്കുവയ്ക്കും സ്നേഹമുള്ള മുകിലുടലണിയേ നാളെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി നേരത്തെ എത്തിയേക്കണം കേട്ടോ ശരി വന്നേക്കാം നിലേനെ മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരുന്നേ കൃത്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വരണം കാശ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ അന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തട്ട് തട്ട് നീ എന്തിനാ അവിടെ നോക്കുന്നേ നീ കഴിക്കാത്ത ആളൊന്നല്ലല്ലോ ഞാനിവിളെ ആദ്യം കണ്ടത് കൊണ്ടാ നിനക്കിവിളെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ എന്നേക്കാളും വലുത് നിനക്ക് അവളാണെങ്കിലേ പിന്നെ ഞാനെന്നിട്ട് അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ലേ നീ അയ്യോ അണ്ണനത്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ അണ്ണൻ പറഞ്ഞ വിഷം വരെ ഞാൻ കുടിക്കും ഇപ്പോഴാ നീ എന്റെ അരീനായി ഷൺമുഖ മൂർത്തി നിന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലണ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അത് മോശമായല്ലോ അല്ല എന്റെ സ്വത്തിനെല്ലാം ബിനാമി നീ ആണെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നന്നായിട്ട് നോക്കുവാണ എന്റെ കുടുംബം നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വിട്ടാലോ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് നോക്കുവാണ എന്റെ സ്വത്തുക്കളും എന്റെ കുടുംബവും നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്ന നിന്നെയും നിന്റെ ഭാര്യയെയും ഞാൻ നന്നായി നോക്കണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഷൺമുഖം എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നീ ഒരാളാ ബിനാമി നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ അഭിനാമി ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് കൈയടി ജോലി ചെയ്യുന്നവനാ നിനക്ക് എന്റെ ജീവൻ വരെ ഞാൻ തരും എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ എടാ എനിക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കിടക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടാ എന്താ നിനക്ക് അയച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ നോക്ക ഇതോടെ വിട്ടേക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണം കഷ്ണം ആകും പറഞ്ഞേക്കാം നീയൊക്കെയാണ് ഈ ജനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്റെ എച്ചിൽ നിന്റെ മുഖത്ത് വീഴാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റൊരു തമ്മിൽ ചാ ഏതൊരുത്തനാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വരും നിന്നെ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം വാ ഷൺമുഖ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട വാഴ്വറുടെ മോനെ എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് ജോലിക്കും വേലയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലേ ഇല്ലെന്നില്ലേ അവ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല ആ വൃത്തികെട്ടവും പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ജോലിക്ക് പോ എല്ലാം ശരിയാവും ഇന്നലേ നമ്മുടെ ഭാർഗവൻ ചേട്ടൻ കട ലീസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാത്രേ നമുക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നീയാണ് ഓണർ സ്ഥിര വരുമാനം ഉള്ള ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മതി സ്വപ്നം കാണുന്ന ആപ്പിളിനേക്കാളും കയ്യിലുള്ള നെല്ലിക്കയാ നല്ലത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആപ്പിള് നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ എന്ത് പറ്റി വീടി പലിക്കാതെ പറഞ്ഞു കേക്കോ നിങ്ങള് വെള്ളം കുടിക്ക് ഓടി വരുന്നേ 
ഇയാളെ ഐസുലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്ക് ഓക്കെ ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും നോക്ക് സിവിയർ അറ്റാക്ക് ആൻജിയോ എടുത്ത് നോക്കണം മദ്യപിക്കാറുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൗണ്ടറിൽ അടച്ചേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിലൊരിക്കൽ ഈ ഗുളിക കൊടുക്കണം മറക്കാൻ പാടില്ല സിറ്റുവേഷൻ മോശമാവും ഫിക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വേഗം ഓപ്പറേഷൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ഓക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ തരുമായിരിക്കും വാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചോ പോയി വണ്ടി കയറി ഇരിക്കേ ചെല ഏ ഇവിടെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ ചേച്ചി ഇവളുടെ ഭർത്താവിന് തീരെ സുഖമില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം കുറച്ച് പണത്തിന് അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കണം എന്ത് പണോ ഇവിടെ കാരണോ എന്റെ ഭർത്താവ് ആക്സിഡന്റ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത് നാണം ഇല്ലാതെ പൈസ ചോദിച്ചു വന്ന് നിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ദേ ഇനി നിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് എങ്ങാനും കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടെടുത്ത് തന്നെ വെട്ടിയിടിഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കേ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്ക വന്നിരിക്കുന്നു പൈസ ചോദിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തും സംഭവിക്കാം പാൽ പാൽ ചേച്ചി പാല് ചേച്ചി ആ പാത്രം ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ താലിവരെ നീ പണയം വെച്ചല്ലോ ഡി അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതായല്ലോ ഷൺമുഖ 
പാലിന് ഹോർലിക്സ് ഇട്ട് തരാൻ കുടിക്കുന്നോ ഷൺമുഖ ഇതെവിടെ പോയി ഷൺമുഖ 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 ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന എനിക്കും കഷ്ടം എനിക്കും കഷ്ടം ഞാൻ മരിക്കുന്നതോ നല്ലത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചോളാം നീ എവിടെങ്കിലും പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക എനിക്ക് ഈ ജീവിതം വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ ആദ്യം കഴുത്തി നാ കയറെടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നില്ല ഞാൻ ചാകുന്നതാ നല്ലത് അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് ജീവനുള്ളത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആവില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ എന്റെ ജീവനില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവ കൂലി വേലയ്ക്ക് പോണം കൂലി വില എടുത്ത് അമ്പത് നൂറ് വാങ്ങിച്ചാണോ നീ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പറ അത്ര നാൾ നിന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മുൻപ് ഞാനുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും നീ ഉള്ളത് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ നോക്കണം അനിയത്തേക്ക് ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വിറ്റത് എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് എന്താ ശരിയാന്ന് തോന്നിയത് അതാ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇന്ന് അവർക്കൊരു കുറവും ഇല്ല അവരെല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ വേദനകളൊന്നും അറിയുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ചില സ്ത്രീകൾ കെട്ടിയ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സ്വന്തം മാനം പോലും നോക്കാതെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടത്രേ ഇനി നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പം മാത്രമേ കഴിയൂ പക്ഷെ നീ വിചാരിച്ച മാത്രമേ നിനക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കൂ നിന്റെ ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെടണം നീ തീരുമാനിക്ക എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും നീ ആ ഷൺമുഖം ഒരമ്മയുടെ രക്തമാണ് കുഞ്ഞിന് പാലാകുന്നത് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ ശരീരമാണ് മരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവട്ടെ തീരുമാനിച്ചോ തായ വിട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ നിന്നെ വെട്ടു നോക്കിക്കോ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലേ താൻ കളിക്കുന്നേ രണ്ടു മണിക്കൂറും സുഖാന്വേഷിച്ചാണോ ഇവിടെ വരുന്നേ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി വലിയ റേറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും കൂടി അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ പെമ്പിള്ളരെ അയച്ചാൽ തന്നെ ആയിരം കുറ്റം പറയും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ കാശ് തരുന്നത് തന്നെ ഈ തൊഴിൽ തന്നെ ആകെ കഷ്ടപ്പാടിലായി എന്ത് ചെയ്യാനാ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുമോ ആ കുലത്തൊഴിലായി പോയില്ലേ കവിതേ ശരി നീ നാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ പൊയ്ക്കോ ശരി നോക്കിയേ നമ്മുടെ എം എൽ എ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങോട്ട് അയക്കേ മൈനറേ 
വാങ്ങുന്നവനെയും വിൽക്കുന്നവനെയും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലേ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവൂ അവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഹേ നിങ്ങൾ എന്താടി ഇവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ കളി കളിക്കാൻ നോക്ക് അവരൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ മൂന്ന് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണു മുഴുവൻ നിന്റെ പുറത്താ ഉള്ളത് ഞാൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത അസൂയ എല്ലാരുടെ കണ്ണും ഇതോടെ പോട്ടെ നേതാവേ ഫ്രഷ് പീസാ എത്ര പേരെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നിനെ അല്ലേ പെണ്ണുപിള്ളെ ആക്കിയത് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നേ അരമണിക്കൂറല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയേക്കാം എത്ര തരുമെന്നാ പറഞ്ഞേ മൂവായിരം രൂപ തരുമെന്ന് അതിൽ പി എക്ക് മുന്നൂറ് കൊടുക്കണം ഡ്രൈവറിന് നൂറ് കൊടുക്കണം പഴയ ബ്രോക്കറിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കണം വഴി പോലീസുകാരെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് അവിടെ കൊടുക്കണം ബംഗ്ലാവിലെ വാച്ച്മാന് നൂറ് നിനക്ക് തരണം ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഈ തൊഴിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നേ മൈനറേ ആ പെണ്ണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച ഈ തൊഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവായിരം രൂപയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ അവക്ക് ഫ്രഷ് ആ രാത്രി മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചു നോക്ക് അടുത്ത് വാ മോളെ ദേ നോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ മിടുക്കി ആയിരിക്കണം ഈ തൊഴിലിൽ അങ്ങനെ കേറ്റുവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും കല്യാണം കഴിയാത്തവനാണെങ്കിൽ കാമുകയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയായിട്ട് നിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ പോലും സ്വത്ത് വില്ലിലാ എഴുതി വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം വിറ്റവൻ കൈ തരും അതാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലിൻ്റെ മഹത്വം എന്തിനാടി നിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും മുഖത്തത് കാണിക്കാനേ പാടില്ല ഗോദാവരി ഗോദാവരി ഇവളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കി കൊണ്ടുവാ പോമോളെ പോയിട്ട് വാ ആ വാ കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാ നിന്നെ കാണാനായിട്ട് വാ പതുക്കെ വാ നോക്കി എന്റെ ഈശ്വര ഇത്രയും സൗന്ദര്യം എവിടുന്നാടി നിനക്ക് നിന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞ നില നീലാവോ രാത്രി വന്നിട്ട് രാവിലെ കാണാതെ പോകുന്നതോ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മിന്ന് മാറ്റിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തടുത്ത പാർട്ടി എടുത്തുനിന്ന് പൈസ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ നോക്കിയോ പൈസ വരാൻ പോവാ ലക്ഷ്മി അല്ലേ ശരി പോയിട്ട് വാ ഏയ് നിക്ക് ഈ തൊഴിലിന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ നിത്യ കല്യാണി എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവർ മാറിയാലും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയാ എന്നും കല്യാണം എന്നും ആദ്യ രാത്രിയാ നിന്റെ അലങ്കാരം താറുമാറായാലും അഴകു പോകരുത് ഒന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കോ എവിടെ പോയാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയണം ആണുങ്ങളെ എല്ലാവരെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരോട് ചോദിച്ചാലുവേ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവര് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോടും ശരി മോളെ നീ പോയിട്ട് വാ
नेल बागत बा एंतर सौंदर्य चंदन कलर आईको बटन अच्छे आगे टिपोड़ी मण अग्रह दिश मरू षण डॉक्टर 
ഡോക്ടർ ട്രിപ്പിൾ ഇടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോവാം പിന്നെ വല്ലതും വന്നാൽ മതി വരുമ്പോ മറക്കാതെ ഈ മരുന്നോട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേ വില കയറ്റം കണ്ട നമുക്കിപ്പോ ചിരിയാ വരുന്നത് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവുക നാളെ അവസാനത്തെ ദിവസം നാളെ റേഷൻ അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ പോട്ടിന്നില്ല കവിതേ ഞാനും വരുന്നു നിനക്ക് റേഷൻ കട എനിക്ക് മരുന്ന് കട നമസ്കാരം സാർ സാർ ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ സാർ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നോളൂ ഒന്ന് കച്ചവടത്ത് തുടങ്ങട്ടെ എടോ ഇന്നത്തെ കച്ചവടത്തിനെ പറ്റിയല്ല ഇന്നലത്തെ കച്ചവടത്തിനെ പറ്റിയാ ചോദിച്ചത് ഇരം കസ്റ്റമർ പോലും ഇത്രയും ഇരക്കാറില്ല സാർ എന്താണ് പറയുന്നത് നീ കടക്കാരനോ ഞാൻ കസ്റ്റമറോ അല്ല നീ അവളുമാരെ അടുത്ത് നോക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുന്നു സാറേ അങ്ങ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കല്ലേ എന്നാ കാശ് പിടിച്ചോ അതെ സാധനം ഇത് നേരിട്ട് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വേണം എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡീലാക്കാൻ ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി മനസ്സിലായോ ലോറി വരുമ്പോ ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വേണം അടിക്കാൻ ലോറി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കാണിക്കണം അതിനുശേഷം മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേ റേറ്റ് പറയണം ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ ലോറിക്കാരന് അത് ഒത്തുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റില് ഡിം ഡിപ്പ് അടിച്ചു കാണിക്കും നമ്മൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം സംസാരിച്ച് ഡീലാക്കണം മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രോക്കർമാര് വരും അവന്മാർക്കും പങ്ക് കൊടുക്കണം ഇനി പോലീസുകാർ വല്ലവരും വന്നാല് അവന്മാർക്കും പൈസ കൊടുത്ത് ശരിയാക്കണം ലോറി വരുന്നുണ്ട് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കാണിച്ച് വിളിക്കാൻ ആ ശരി എന്താ റേറ്റ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കെ ആ എന്നാ പോ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആണല്ലോ ഡി നേരെ കിടകടി എന്നെ നോക്കാതെ ഇതെങ്ങോട്ടാ നോക്കുന്നേ തൊഴിലിന് വരുന്ന മുമ്പ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാശം നിനക്കൊക്കെ വേറെ പണി നോക്കിയൂടെ ഓരോ ദിവസവും നരകവേദന എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുമെന്നറിയില്ല നില ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ഗണേഷ് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻചാർജ് ആണ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തോളൂ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഷൺമുഖ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ എല്ലാം ശരിയാവും ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഭേദമായിക്കൊള്ളൂ 
ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വരാന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വരാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാടി ചുമ്മാ നില വിളിക്കാതെ ചേച്ചി ഞാൻ എന്താ രക്തദാനത്തിന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാതിരുന്നോ വന്നത് വ്യഭിചാരത്തിന നോക്കുന്നത് ബ്രോക്കർ ജോലി ഇതിൽ എന്താ വാക്ക് തന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ ഞാനൊന്നും ആ എഞ്ചിനീയറിന്റെ അടുത്ത് വരികയല്ല നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂടി ഇതിനു മുമ്പ് അവന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടില്ലേ ആ ജയ വാ സുന്ദരേശൻ മോലാളി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ വേഗം വാ ഇനി തന്റെ വക തുടങ്ങിയോ ഇവൾ ഒരുത്തിയെ ഈ ലോകത്തുള്ള കരുതി മറ്റാർക്കില്ലാത്ത ജാട കാണിച്ചു നിൽക്കാം അതിന് എരു കൂട്ടാനായിട്ട് നീയും നീ ഏതെങ്കിലും വേസ്റ്റ് പാത്തിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാണോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ വൻ പാത്തികളെയാ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ചുമ എണ്ണി കൊടുക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല അങ്ങോട്ട് വാരി കൊടുക്കുന്നവരാ കുറച്ചു നാളായിട്ട് നീ എന്റെ റൂട്ടിൽ ക്രോസ് ആകുന്നുണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ എടി നീ വാ അതെ ചേട്ടാ ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും വരുന്നില്ല ചേട്ടൻ പൊയ്ക്കോ അതെന്താ നീ ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ വാ അവൻ തരുന്ന കാശേ അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്തേക്ക് എന്താടി പാർട്ടി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയും കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയാൻ അവരോട് എന്താ കല്യാണം കഴിച്ച് പോവാനാന്ന് പോന്നേ പൈസക്കല്ലേ പോകുന്നത് വാ ദേ നോക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല എനിക്ക് വേറെ പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ പൊയ്ക്കോ എടി എന്തോ നടി കളിക്കുകയാണ് സുന്ദരേശൻ കെ പി ആറിന്റെ ആളാണെന്ന് അറിയാവല്ലോ കെ പി ആറിന്റെ ചെവിയിൽ ഇത് എത്തിയെന്ന് വേ നിന്നെ കൊന്ന് കൊല വിളിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് വാ കെ പി ആറിന് എന്താ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടോ ചേട്ടൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും അവര് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് പോ എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയ ഞാൻ വിളിച്ചാലും വരുന്നില്ല അവൻ വിളിച്ചാലും പോകുന്നില്ല എന്തെല്ലാം സൂക്കേട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏ സൂക്കേട് എനിക്കല്ല കൈ നിറയെ കാശ് തരാം നല്ല കസ്റ്റമറാന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ലേ അവർക്ക് ആ ബുദ്ധിക്ക് സൂക്കേട് കാണണോ ദേ നോക്ക് എങ്ങനെ സിഗരറ്റ് കുറ്റികൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്ക് നിങ്ങൾ ബ്രോക്കർ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ദേഹം ഇങ്ങനെ പൊള്ളിക്കണോ പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം സുന്ദരേശൻ ചെയ്തതാണോ അതെ അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ദേഷ്യം ആ ദേഷ്യം അവളോട് കാണിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാതെ അവളെ പോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പൂജൂടാൻ പറഞ്ഞ് പൊള്ളിച്ച് രസിക്കുക ശരി സുന്ദരേശൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ എഞ്ചിനീയറിന്റെ അടുത്ത് പോക്കൂടെ അയാളാണെങ്കിൽ ദേഹം പൊള്ളിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറെ മനസ്സ് നോവിപ്പിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും കാണിക്കും ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ നശിച്ച് പാഴായി പോയി എന്താണ് എല്ലാവരും വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എത്തിയോ പഞ്ചാബിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലോഡ് മാറ്റി വിട്ടു അതെന്താ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാലോ മാത്രമല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ഈ ബോർഡർ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഓ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആട്ടക്കാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏയ് അവരൊക്കെ നിന്നെ പോലെ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാ വേഗം വന്നേ ഓ പ്രേമോ അല്ലേ എന്താ നോക്ക് അതിനെ പ്രേമൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പറയാം അത് നിനക്കും ആരുമില്ല അതുപോലെ എനിക്കും ആരുമില്ല എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്താ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോകുന്നു മതിയാ വാങ്ങിട്ടാ ഏയ് നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് നിന്റെ ശരീരമല്ല വേണ്ടത് മനസ്സ് മാത്രാ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തമാശയായിട്ടല്ല സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാ പറഞ്ഞത് എനിക്കതിന് സമ്മതമാ ഈശ്വര ഒരു സ്ത്രീയായ ഞാൻ പോലും ഇവൾ ഒരു പണം കായ്ക്കുന്ന മരമായും സുഖത്തിനുള്ളൊരു ജഡമായുമാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ നീ അവൾക്ക് ഒരു ജീവിതം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ നല്ല മനസ്സിലുള്ളവനാ എന്ന പോയാലോ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ജയ പെട്ടെന്നാണല്ലോ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന നിലവിളക്കായത് എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ വെറും ചിമ്മിനി വിളക്കുകളാണല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴിൽ വിടാൻ പറ്റൂ അടുത്ത ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ പേര് നില ബാല നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ
ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നല്ലോ അല്ലേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സർ സാറിന്റെ സഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇത് എന്താ ഉള്ളത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷന് സഹായം ചെയ്തില്ലേ എന്തായാലും ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമാ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു കാര്യം ആ ശരി നിങ്ങൾ എന്താ പൊയ്ക്കോ എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു സന്തോഷം സർ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ കാണേണ്ടത് ഡോക്ടറാ എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം ആ സെയിം ചാർജ് എനിക്കെന്നൊരു കോട്ടയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവിയേണ്ട എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്തിനാ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നേ വന്നിരിക്കുന്നേ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നേ വന്നിരിക്കേ വരൂന്നേ വന്നിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നേ വരൂന്നേ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ പേഷ്യന്റ് മാത്രം ഇരിക്കാവുന്ന നിയമമൊന്നുമില്ലെന്നേ ഇരിക്കുന്നേ ഇരിക്കേ അല്പം കൂടെ അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നാണിക്കുന്നേ ആ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കട്ടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ ഒരുപാട് സ്കാനും എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മച്ചി ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഡിസീസിനും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തേ മതിയാകൂ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിന് പകരം നിങ്ങളും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സഹായോ അല്പം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയില്ലേ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഉപകാരം അവൻ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് സഹായമായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കൃത്യസമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പേഷ്യന്റ് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആലോചിക്കണ്ട ശരി എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് നീയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ അപ്പൊ കാര്യം പിടികിട്ടി അല്ലേ പക്ഷെ ഈ കാര്യം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബാലൻ അറിയാനേ പാടില്ല കാരണം അവ എന്നെ വില്ലനായിട്ട് കരുതും അതുകൊണ്ട ഭൂരിഭാഗം ആണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതാണല്ലോ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ അവര് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങള് എന്റെ കൂടെ വന്നാ മതി പ്ലീസ് ഹായ് ഗണേഷ് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ഷൺമുഖത്തിന്റെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ പത്ത് ദിവസത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ താങ്ക്സ് ഡാ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തില്ലേ വിട്ടേക്കടാ ഇതൊക്കെ ഒരു സഹായമല്ലടാ എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്തത് ആ ശരി സഹായം ചോദിച്ച് ഒരു ലേഡി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പോയി അവരെ കണ്ടിട്ട് വരാം ആ പിന്നെ ഇവരെ പോലെ ഇനി ആരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്റെ അടുത്ത് കാര്യം ചെയ്യും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ ശരി ഷൺമുഖ ഷൺമുഖ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ പറയേ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ പഴയ പോലെ ഓടിച്ചാടി നടക്കും ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലല്ല ഷണ്ടുക എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കോ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമോ ആ പിന്നെ മദ്രാസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണം എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ എന്റെ ജീവൻ ഉള്ളതുവരെ ഞാൻ മറക്കില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കേ നിനക്ക് 
കല്യാണം ആയ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയി മാറി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വ്യപചാര സുന്ദരികൾ പിടിയിൽ ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പത്രക്കാർ അതിനെ സുന്ദരികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താ കാര്യം അതാണ് പത്രധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് സുന്ദരികൾ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ കച്ചവടം പൊടി പിടിക്കുന്നത് നീ ഇനി പുറപ്പെട്ടില്ലേ പാർട്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഓ അത് ശരി ചേച്ചി വേറൊരു കാര്യം ഇന്ന് മുതൽ ലോറികൾ പണിമുടക്കി എന്താ പറയുന്നത് ആ അതിൽ എഴുതിയുണ്ട് കെ പേ ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും വന്നല്ലോ വാ വാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലോറി ഓടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മ വരുമല്ലേ ശരി പോട്ടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആളായി പോയില്ലേ എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഒന്നിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അതുകൊണ്ടാ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ലോറിയൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് അല്ലേ ചേച്ചിക്ക് അറിയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹായത്തിന് വരാൻ ശരി ഗോദാവരി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കേ ദേ പത്ത് പൈസയാ പലിശ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരണം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ചേച്ചി ഹാ എടി മോളെ നിനക്ക് നല്ല ചങ്കൂറ്റോ അടി എങ്ങനെയോ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചല്ലോ നീ നില എവിടെയായിരുന്നു ഹൈവേയിലെ കാണാറില്ലല്ലോ ഒരു പാർട്ടി വന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം ഉപ്യ വരുവോ അപ്പോ കെ പി ആർ ചേച്ചി പറഞ്ഞ വരുവോ ആര് പറഞ്ഞാലും എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഇനി വരില്ല ആ നില എന്നെ ചത്തു ബാഷൺമുഖ പോക നല്ല വിശപ്പുണ്ട് പോയി നാല് ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം ശരി ശരി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം നാട്ടിൽ പോവ അവളെ ബസ് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നേ രാത്രി അങ്ങ് വന്നേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ തന്നേക്കാം ശരിയല്ലേ ഇയാൾ എന്തോ രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കുന്നേ ഭർത്താവ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് ശരി ആ എം എൽ എക്ക് നല്ല കമ്പനി കൊടുത്തെന്ന് കേട്ടു ആരോട് അവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിന് സമയം വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക് ഇപ്പൊ വരാവടി
ഇയാളെന്തിനാ ഈ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ കസ്റ്റമറിന് കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമ വേണ്ടേ ശരി എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള ജീത്ത വിളിക്കുന്നു രാത്രി മറക്കാതെ പറഞ്ഞേ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒക്കെ തരാം ഓക്കെ എടോ താനെന്തോടും ആള് നിൽക്കുന്ന പോലെ അറിയാതെ ഇടിച്ചോണ്ട് പോന്നേ സൂക്ഷിച്ചു പോടൂ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കഴിച്ച് എത്ര നാളായി നില നിന്റെ കൈ തൊട്ടാലേ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എടോ പാഴ്സൽ കേട്ടിയോ ഇതാട്ടാ എന്നാ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കല്ലേ ഒന്ന് മാറി എനിക്കിടും എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ട വേറെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാം സമ്മതാണോ അത് ശരി ആ എം എൽ എക്ക് നല്ല കമ്പനി കൊടുത്തെന്ന് കേട്ടു എന്താ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവല്ലേ പിന്നെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഇതാ ഇത് കഴിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരാൾ വേണം നിന്നെ പോലെ എന്റെ കൽബലേ വെണ്ണില്ലാബലേ നല്ല പാട്ടുകാരി തട്ടമിട്ട് ഞാൻ കാത്തു അല്ല അല്ല ഇതാരേത് ഏ നിലയല്ലേ ഏട ഒന്ന് എണ്ണര് എന്തായാലും അവള് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ കേട്ട അവിടെ ഇരിക്കും ഡാർലിംഗ് എന്നെ ഓർമ്മയല്ലേ എനിക്ക് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നീ പറഞ്ഞതല്ലടി എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ആളെ തന്നെ നീ മറന്നോ എന്തൊരു നാണോ ഇത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്ത് കിടന്നാലേ ആശ വരുള്ളൂ പക്ഷെ നിന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തോന്നുവാ നിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയോടി കാമസൂത്ര ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ നിന്റെ നുണക്കുഴിയുടെ ഇടയിലുള്ള കറുത്ത പാട് എന്റെ പൊന്നോ നിന്നോട് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോഴുള്ള സുഖം അത് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല എന്റെ ചക്കരേ അന്ന് സംഭവിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു മുറിവ് പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി അടുത്ത മിനിറ്റ് ഞാൻ നിന്റെ കൈയോടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി ഈ നാട് മാത്രമല്ലടി ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നിന്നെ ഒരുത്തം വിളിക്ക തന്നെ ചെയ്യും നീ പത്ത് പേരോടെ കൂടെ എന്നെ ഭേദമാക്കി എടുത്തതിന് ഞാൻ അന്നെ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഭർത്താവ് ലൈറ്റടി ശരീരം നോക്കിയ നാണിക്ക് നമ്മളാടി യഥാർത്ഥ ഭാര്യ പത്ത് പേരുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് ദേശീയ അലഞ്ഞിട്ട് ഒരൽപ്പം പോലും ഉളുപ്പില്ലാതെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം അല്ലേ നിനക്ക് നീയൊക്കെ ഏത് ജന്മടി ഇനി മേലെ ഞാൻ കണ്ടുപോരുത് തേവിടിച്ചി നിന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം എന്താ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുക പല പേരുടെ കൂടെ കിടക്ക പങ്കിട്ട് തേടിച്ചാ നീ നിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കണമെങ്കില് ഞാനൊരു തേടിച്ചിട മോനായിരിക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപോരുത് ഏവന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് അവസാനം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപോരുത് ഒരിക്കലും എന്റെ മുന്നിൽ നിറി കേട്ടവളെ
मिलो 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 इनी क्या इडने क्या नहीं पढ़ना बारे मरी जोली की पोंदा दारे इंबॉय एल्ले मर्ता का मर्कन देश में मरेना था ना आने वार्गन दने इंगे ना आवने कार्य करने नहीं लो विटे ची बोई अतो उन्ड नी बच्चन दंगर क्या दे इंगे ना दने कड़कम बोगा ना नीने बर्ता वेवड़े में पोटी ला आवने सोंदा नाटी तने उन्ड सत्य है ना सत्य है तो नी पोई कारन पो ए नोकी नोकी पोगा नोके पातके बारे को नीड़ ना आवने पार्ने मंस लाक नहीं अंदर ना इंगोट बंदा था बाल्ले बने कोड़ा करना था नहीं यह कोड़ा कोटन दूंडो बॉडी बढ़ता नहीं ये दो ऐंड बारिश तो मर्ची गई नहीं सारे उल्ल ये निंद वाणी की पढ़ने ते टेंडे था निंगले रेखिका ने लेने नहीं ते टी चाहिए था निंगले वाह नमक वीटी पोगा वाह हे ची दिवस नी <laughs> प्रश्न भारे नी रोटी पे निकलने डे बर्ता का मरे क्यों निकल? निगल निगल जोल निकल पो इवाला करे न्यान नोक क्यों ला? नाला वाला केर दारी जो कोल्ला नोक है? निगल पो नोक है? इवाला न्यान शरीर एक कोला? शनमुगा शनमुगा पो गर दे कि शनमुगा ये निकल नी ये लादम अच्छा रूल ला ये निग गोड़ा गुटी कोण्ड पो नेरे चेटा 
വണ്ടിയ ഷൺമുഖന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ശരി ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഷൺമുഖ വരുന്നു ആ നീ കുടിക്കേ ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കല്ലേ വേഗം കഴിക്കേ ഇവനൊരു സ്മോള് കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തേ ഞാൻ പറയുന്നേ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ ചേട്ടാ കുടിക്കേ നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ നിനക്ക് നല്ലതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയല്ലടാ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ബസ് അവൾ ഒരുത്തിയാ നമ്മളെ നാണം കെടുത്തിയത് ആ എം എൽ എ നമ്മുടെ ജാതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മുഖത്ത് കാരി തുപ്പിയത് നില പുലടി ചേട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അന്ന് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കിടത്തേണ്ടതായിരുന്നു അവളെ പറ്റിപ്പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവള് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും കിടന്നു കേട്ടാ പണത്തിന് വേണ്ടി സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവൾ എല്ലാവരുടെയും കിടന്നു സുഖത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് അസുഖം വരുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കില്ലായിരുന്നു നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ല ഞാൻ പോയത് എന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ പറയരുതായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്നേ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അവളെ കൊന്ന പ്രശ്നം തരൂല അല്ലേ അവളെ മരണം അതൊരു സാധാരണ മരണമായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും അവളുടെ കൂടെ കിടന്ന് ആ വേദന അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വേദനിച്ച് വേദനിച്ച് വിളിച്ച് ആകണം പലരുടെയും കൂടെ കിടന്ന് ഞാൻ ചാകണം എന്നിട്ട് നീ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലേ നീ ഇനി ജീവനോടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്കുത്തിന് ജീവൻ പോകണം നിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ വയറ്റിൽ ചുമന്നു 
ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസവും ഓരോരുത്തനെയും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ചുമന്നു നിനക്ക് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കിടന്നു കൊടുക്കണം നീ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ തേവിടിച്ചെയ്യല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭാര്യ കിടന്നും കൊടുക്കും തെറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ച ജീവൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യും നിന്റെ നില നീ ആഗ്രഹിച്ച നിലായ എന്നോട് നിനക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമാണല്ലോ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടവളായിരുന്നു വെറുതെ പറയരുത് എന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നെ വെപ്പാട്ടിയാക്കാൻ എന്റെ സ്നേഹം നശിപ്പിച്ച് ഷൺമുഖത്തെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു വെച്ച് നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടാതെ പോയി എന്നെ ഇങ്ങനെ വേശിയാക്കിയത് എല്ലാം എന്നോട് നിനക്കുള്ള കാമം വേറി അതല്ലേ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ തേടി വന്നിരിക്കുക മുഴുവനായിട്ട് തരാം ഇതിനല്ലേ നീ കൊതിച്ചത് കമലക്കണ്ണ വാ നിന്റെ കൊതി തീരെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വാ വാ കണ്ണ എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് എനിക്കും നിന്നോട് കൊതിയ ഈയൊരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാനായി ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം എനിക്കും അതെ നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ഷൺമുഖത്തെ കൊല്ലണോ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കൊന്നു പണക്കാരിയായിട്ട് ജീവിക്കാനും ശരീര സുഖത്തിന് കൊതിച്ചു ഏതൊരു പെണ്ണും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തേവടിച്ച് ആവാറില്ല ദാരിദ്ര്യം മാറ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറേണ്ടി വന്നു അതിനു കാരണം കാമ വെറുപിടിച്ച നിന്നെ പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളാട കൊഞ്ചി വളർത്തേണ്ട നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും നിങ്ങളുടെ കാമത്തിന് നിങ്ങൾ ബലിയാക്കുകയല്ലേ കഷ്ടപ്പാട് പറയുന്നവർക്ക് കേൾക്കാൻ രണ്ട് കാതുണ്ട് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കൈയുണ്ട് ഭർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട് മക്കൾക്ക് മടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നിന്നെ പോലെയുള്ളവന്മാരുടെ കണ്ണില് സ്ത്രീകളുടെ ആ സ്ഥലം മാത്രല്ലേ കാണാറുള്ളൂ എന്നെ പോലെ ഏതൊരു പെണ്ണും വിശപ്പിനു വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയും ഒരിക്കലും വേശിയായി മാറരുത് മാറിയാൽ അവളുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല അവളുടെ ഇനം തന്നെ നശിച്ചു പോകും
ഇതുപോലെ വഴിയോരത്ത് വെളിച്ചം കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലും വെളിച്ചം പരക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന